वीडियो स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिसमें मेल का नाम हनीफ होता है वो अपनी वाइफ और तीन बच्चों के साथ कहीं पर जा रहा होता है इनफेक्ट वो एक ऑर्फन था जिसे बाद में किसी ने अडोप्ट कर लिया लेकिन अपना सारा बचपन उसने जिस ऑर्फन होम में गुजारा उसका ओनर अब काफी ज्यादा बीमार था और उन्ही की खबर लेने के लिए ये लोग उसे ऑर्फन होम की तरफ जा रहे थे अब ये लोग कार ड्राइव कर ही रहे होते हैं वो ऐसे फील होता है जैसे उनकी गाड़ी से कोई चीज टकरा गई हो ये लोग गाड़ी से उतर के देखते हैं तो सड़क के किनारे पर एक हिरन पड़ा होता है जो कि मारा जा चुका होता है लोगों को काफी दुख होता है लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है की रोड के दूसरी तरफ एक बच्ची पड़ी हुई है उसका खून भी निकला हुआ था और हम ये जज नहीं कर पाते की वो जिंदा थी या मर चुकी थी फिर चल थी ये लोग उसी और फिर छोड़ पहुँच ही जाते हैं जहाँ पहुँच कर देखता है की उसके बचपन के काफी ज्यादा दोस्त हैं जो कि उसके साथ और फिनिश होम में बड़े हुए और वो भी यहाँ के ओनर की खबर लेने आए थे तो ये सारे दोस्त एक दूसरे से मिल बहुत खुश होते हैं वहाँ पर हनीफ को पता चलता है कि सारे बच्चों के अलावा सिर्फ दो बच्चे ऐसे थे जो कि अडोप्ट नहीं हुए थे और वो इसी और फिनिश होम में ही बड़े हो गए और अभी तक यही रहते हैं अब ये सारे बचपन के दोस्त तो बड़े हो गए थे अब इनके अलावा जो बच्चे थे उसमे ऐसी एक लड़की का नाम रानी होता है जो की एक और लड़के के साथ मिल के और बाकी लोगो को वहाँ पर और होम दिखाते हैं रानी अपने बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो इस और फिनिश में तब आई थी जब वो दस साल की थी लेकिन वो कहती है कि मुझे इस बात पर भी यकीन है कि मेरी मदर मुझे वापस लेने जरूर आएंगी अब वो सब लोगों को उनका रूम दिखाती है लेकिन इसी बीच हनीफ का एक बेटा जिसका नाम हकी होता है वो एक कमरे की तरफ जा रहा होता है जिसका दरवाजा पता नहीं कितने सालों ऐसी बंद था उसे रानी देख लेती है और इस रूम के बारे में बताने लगती है की कई साल पहले इस और फिनिश होम की केयर टिकर हुआ करती थी जो की इसी कमरे में रहा करती थी लेकिन उसने एक बच्ची के बारे में ये कहा कि इस पर साया है और ये पोजेस्ट है वो उस बच्ची पर बहुत चिल्लाया करती थी और जल्द ही वो बच्ची गुम हो गई उसका किसी को कुछ पता न चला वो केयर टेकर तो जैसे पागल हो चुकी थी वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी तो और फिर वालों ने ये डिसाइड किया कि इसे इसी के रूम में बंद कर देते हैं अब उसे इसी के रूम में बंद कर दिया गया उसने बहुत शोर मचाया की उसे बाहर निकाला जाए और उसने अपना सर दरवाजे के साथ मारना शुरू कर दिया लेकिन इससे पहले की दरवाजा खोला जाता उसकी डेथ हो चुकी थी तब से तक ये दरवाजा ऐसे ही बंद है कि काफी डर जाता है और सीधा अपने फादर यानी हनीफ के पास जाता है तो वहाँ पर हनीफ भी यही बात कर रहा होता है उसे केयर टेकर की पिक्चर दिखा के ये पागल हो चुकी थी खैर फिर वो सब लोग डिनर करते हैं अब जब हनीफ अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसके फ्रंट पर जो लगा होता है वो देख के काफी हैरान हो जाता है उसके बोनेट पर खून और किसी कपड़े का टुकड़ा लगा होता है तो हनीफ शक में पड़ जाता है की उसने हिरन को ही टक्कर मारी थी या किसी और को वो अपने एक दोस्त को लेके उसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था हिरन अभी तक वहाँ पड़ा होता है लेकिन उसका दोस्त देखता है कि रोड की दूसरी तरफ वही बच्ची है जो कि अभी तक वहाँ पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी साथ ही उनको एक बस खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि और फिर ने छोंग की ही थी और उसमें काफी ज्यादा छोटे छोटे बच्चे थे वो जब उस बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं की सारे बच्चे जख्मी थे वो जब गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है की उनके फेस को काफी बुरी तरह ऐसी बिगाड़ा गया है और उनकी जान तक ले ली गई है और यकीन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था इन बच्चों को जान बूझ मारा गया था इस सब ऐसी ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ट हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं लेकिन उनके नेटवर्क में इश्यू था वो लोग सोचते हैं कि इसी बच्ची को अपने साथ और फिनिश ले आते हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन तो यहाँ से बहुत दूर था सी वो और फिनिश हम पहुँचते हैं तो एक आदमी उनसे पूछता है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ से आ रहे हो वो उनकी गाड़ी में उस बच्चे की डेड बॉडी भी देख लेता है हनीफ उसे सारा इंसिडेंट बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी से इस बच्ची को हिट कर दिया है वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं और इससे भी ज्यादा अजीब बात की मैंने वहाँ पर एक बस देखी है इसमें काफी ज्यादा बच्चे मरे हुए पड़े थे और किसी को कॉल करो लेकिन वहाँ ऐसी कॉल भी नहीं मिलाई जाती अब वो लड़का हनीफ और उसके दूसरे साथी से कहता है कि मैं उस जगह पर जाकर देखूंगा कि असल में इंसिडेंट हुआ कैसे वो अकेला ही उस जगह की तरफ निकल जाता है वहाँ पर जाकर वो सी बस के अंदर जाता है तो देखता है कि बच्चे मरे हुए नहीं थे बल्कि वो तो दूसरी डायरेक्शन में खड़े हुए थे इससे पहले की उनके पास जाके देखता उसे काफी ज्यादा डर लगता है और वो बस ऐसी उतरने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले ही बस का दरवाजा बंद हो जाता है और वो बस के अंदर ही रह जाता है तभी उसे फील होता है की जैसे बस के बाहर उस जगह पर कोई है 
उसने काला कॉस्ट्यूम पहन रखा है तेल में देखते देखते उस बस में मौजूद बच्चे मूव करने लगते हैं और उस बस में से पता नहीं किस चीज से काफी ज्यादा इंसेक्ट्स बाहर आने लगते हैं जो कि उसी आदमी की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं ये सीन काफी क्रीपी है इन इंसेक्ट्स की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है उधर और फिनिशोम में हम एक लड़की को देखते है जिसके हाथ में नाइफ और एपल होता है वो खुद को शीशे में देख रही होती है शीशे में उसे अपना आप काफी मोटा लग रहा होता है तो वो शीशे में देखते हुए ही अपनी बॉडी को काटने लगती है लग रहा था जैसे ये लड़की भी पोजेस्ट है क्योंकि कोई अपनी बॉडी को इस तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता ना दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रही होती है लेकिन उस पर कुछ फॉर्म आकर गिरते हैं वो देखते ही देखते उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है वे उस लड़की का हसबेंड आ जाता है जो की शीशे में खुद को देख के काट रही होती है उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन जब उस लड़की को होश आता है तो वो खुद की हालत देखती है और ये देख के काफी डर जाती है और दोबारा भी होश हो जाती है वो अपनी बीवी की ऐसी हालत देख के फौरन से हनीफ और उसकी वाइफ को बुलाता है तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसकी बॉडी में वॉर्म्स चले गए थे उसको खून की उल्टी होती है जिसमें से काफी ज्यादा वॉर्म्स उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ वॉर्म्स उसकी बॉडी में थे और वो उसकी बॉडी के अंदर रींग रहे थे जिससे उसको काफी ट्रीपी फील हो रहा था अपनी स्किन को छीलने लगती है अगर वो वॉर्म्स उसकी बॉडी ऐसी बाहर आ जाए लेकिन उसका काफी बुरा हाल हो रहा होता है अब हनीफ की वाइफ गाड़ी ड्राइव करते हुए इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाती है ताकि पता लगा सके की असल में इनके साथ मसला क्या है लेकिन यहाँ पर उनके साथ काफी अजीब चीज होती है क्यूँकी वो ऑर्फिन होम ऐसी निकले तो हॉस्पिटल के लिए थे लेकिन वो घूम के वापिस और फिर होम की तरफ आ गए यानी उनका रास्ता एक लूप में बदल चुका था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था और इस चीज से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं यहाँ पर हनीफ एक बात बताता है कि जो इस ऑफिन शॉम की केयर टेकरी थी वो बहुत बुरी लड़की थी ये बात आज से 25 साल पहले की है वो बच्चों पर बहुत जुल्म किया करती थी क्यूँकी वो एक्ट मैजिक प्रैक्टिस किया करती थी इसी वजह ऐसी उसने तीन बच्चियों को सेक्रीफाइस भी किया था लेकिन ये चीज हनीफ और उसके दो दोस्तों ने देख ली थी लेकिन इससे पहले की वो इनको पकड़ती ये लोग वहाँ ऐसी भाग गए और ये वही दोस्त होते हैं जो अभी भी एक साथ थे और एक वही जो बेचारा बस में मारा गया तो माइट पॉसिबल वो केयर टेकर अभी भी इन दोनों के पीछे हो और तब भी जब ये तीनों भाग कर जा रहे थे तो ये वापिस ही ऑर्फेज होम पहुँच जाते यानी तब भी इनका रास्ता एक लूप में बदल चुका था उस चीज का पता उस ऑर्फेज होम के ऑनर को भी चल गया तो उन्होंने इन बच्चों ऐसी कहा हम इस केयर टेकर को उसके रूम में ही बंद कर देंगे ये बात हनीफ और उसके दोस्तों ने पहले कभी किसी को नहीं बताई लेकिन आज ये बात इन लोगो ने शेयर कर ही दी की हमने उस केयर टेकर के मरने के बाद उसे उसी कमरे के फ्लोर के अंदर दफना दिया था उधर ऑर्फिनेज होम में हम हनीफ के बड़े बेटे को देखते हैं जो कि स्टेपलर से अपने ही होन सी लेता है ये देर में हम हकी को भी देखते हैं जो कि वीडियो प्लेयर पर एक वीडियो प्ले कर रहा होता है लेकिन उसी के ऊपर उसे किसी का फेस दिखाई देता है जो कि काफी खौफनाक होता है वो भाग कर अपने बड़े भाई के पास जाता है लेकिन उसका बड़ा भाई तो अपने कंट्रोल में नहीं था तो वो उसे एक गन ऐसी शूट कर लेता है लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता क्यूँकी उस गन ऐसी रैट्स को शूट किया जाता था ये देर में हनीफ और उसकी वाइफ भी यहाँ पहुँच जाते हैं वो लोग अब ये प्लान कर रहे होते हैं की जल्द ऐसी जल्द अपने बच्चों को लेके यहाँ ऐसी चले जाए लेकिन उन्हें अपने बेटे नहीं मिल रहे होते तभी हनीफ की वाइफ उसी ऑनर के रूम में जाती है जो कि अपने बेड पर बीमार लेटा होता है वो उसके बेड के नीचे देखती है तो उसे कोई बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स थे और वो कुछ लड़कियों की थी उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि ये जो बीमार ऑनर यहाँ पर पड़ा हुआ है ये अच्छा आदमी नहीं था ये उन बच्चियों को मारा करता था और उनके साथ मिसबिहेव किया करता था उस चीज केयर टेकर को हम बुरा समझते आ रहे थे असल में वो बहुत अच्छी थी और उन बच्चियों को इस ऑनर ऐसी बचाना चाहती थी ऑनर नहीं चाहता था कि उसका राज सबके सामने आए तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर ये स्टोरी बनाई कि ये केयर टेकर ही बुरी है और वो जेस्ट है उन्होंने इसको बंद कर दिया ताकि वो मारी जाए और उसको वहीं पर दफना दिया गया अब वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये ऑनर बुरा आदमी था तो ये सारे वाक्य कौन करे क्यूँकी ऑनर तो बीमार पड़ा हुआ है तो उनका शर्क जाता है रानी पर की हो सकता है ऑनर ने इसे भी अब्यूज किया हो और मारने की कोशिश की हो तो ये सबसे अपना बदला ले रही है लेकिन उतनी देर में वो भी वहाँ पर आ जाती है और बताती है की नहीं और हो सकता है कि ये सारा कुछ वही केयर टेकर करी हो जिसे बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था नहीं देर में गाड़ी में से वो बच्ची भी बाहर आ जाती है जिसको ये लोग समझ रहे थे कि वो हनीफ की गाड़ी एक साथ टकरा कर मारी गई वो आकर बताती है कि इनफेक्ट हमारे साथ हुआ क्या इन सारे बच्चे और फने छोम ऐसी पिकनिक आरोप जा रहे थे लेकिन तभी हमारे बस में एक ऐसी औरत आई जिसने काले कपड़े पहने हुए थे उसके
लेकिन मेरी जान इसलिए बच गई और मैं इसलिए प्रोसेस नहीं हुई क्योंकि मेरे कानों पर हेडफोन्स लगे हुए थे तो मैंने वो मैजिकल स्पेल सुने ही नहीं लेकिन जैसे ही मैंने सब बच्चों को देखा तो मैं वहाँ से भाग गई और फील्ड की तरफ उतर गई लेकिन तभी मुझे हनी फंगल की कार ने टक्कर दे मारी लेकिन मैं मरी नहीं हूँ ये मेरा लक्ष्य है की मैं जिंदा हूँ यहाँ आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको फिगर आउट कर सके की असल में हुआ क्या हनीफ को काफी दुख होता है की असल में वो केयर पूरी औरत नहीं थी और उसे इस बात का रिग्रेट भी था की क्यूँ उसने सोना की बातों में आकर उसे मार दिया गुस्से में जाता है उस सोनर का गला दुबा देता है क्योंकि उसे उस पर काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है वहाँ पर हनीफ को एक फोटोग्राफ मिलती है जिसके पीछे उसी बच्ची का नाम लिखा हुआ था जो कि मिसिंग हो चुकी थी तो उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है की हो सकता है की वही बच्ची हो जो ये सब कुछ कर रही हो अब ये लोग यहाँ ऐसी निकलने वाले होते हैं की तभी हनीफ के दोनों बेटे आ जाते हैं जो की जख्मी होते हैं जैसे ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो उनके सामने वही औरत आ जाती है जिसने काले कपड़े पहने होते हैं और ये वही थी वही बच्ची जो की कई साल पहले मिसिंग हो चुकी थी पर वो औरत ब्लैक मैजिक करने लगती है और उसी टेक्निक को यूज करते हुए हनीफ का कला दबाने वाली होती है उसने नादिया को भी प्रोजेस कर दिया था जो कि उसे मारने वाली थी लेकिन तभी पीछे से रानी आती है और तो उसे हिट कर देती है तो पता है ये रानी भी कौन थी ये इसी औरत की बेटी थी जिसने काले कपड़े पहने हुए है अभी वो वहाँ पर अपने मैजिक को यूज करते हुए और फिर मंजूर सारे लोगो को तकलीफ देने लगती है किसी को बॉडी पेन होने लगता है तो किसी की उंगलियाँ टूटने लगती है तभी वो उसी रूम में आती है जहाँ पर उस लेडी को दफनाया किया था वहाँ पर कैंडल्स चल रही होती हैं, यानी यहाँ पर कोई रिचुअल होने वाला होता है तो हनीफ की वाइफ उस औरत से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो चलो मानने में आता है जिसने उस लेडी को मारा तुम तो उनको तकलीफ पहुँचा सकती हो लेकिन तुमने उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा तो वो लड़की कहती है की यही बेहतर था अगर वो इस और फिनिश में रहते तो उनके साथ ही मिस बिहेव किया जाता अच्छा हुआ मैंने उन्हें मार दिया तभी वो लेडी हनीफ की फाइफ से कहती है कि तुम्हारा शोहर भी सब में शामिल था तो इसलिए अगर तुम अपने हस्बैंड को मार दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ यहाँ से जाने दूंगी लेकिन हनीफ की वाइफ ऐसा नहीं कर सकती थी इतनी देर में हनीफ का छोटा बेटा जिसका नाम हकी था वो उस लेडी में स्टैप कर लेता है जिसमें ब्लैक ड्रेस पहना होता है हनीफ की वाइफ देखते ही देखते उसकी गर्दन काट देती है उसकी गर्दन उसकी बॉडी ऐसी अलहदा हो जाती है लेकिन वो अपनी गर्दन दोबारा ऐसी चोर लेती है वो उन पर अटैक करने के लिए दोबारा से आ रही होती है कि हनीफ की वाइफ उस पर वही कैंडल फेंक देती है जो कि रिचुअल के लिए चलाई गई थी और यही सिर्फ एक चीज थी जो कि उसको मार सकती थी क्योंकि इन रिचुअल वाली कैंडल्स में काफी ज्यादा पावर होती है तो इसकी वजह से वो लड़की वाकई में मारी जाती है यहाँ पर उसका ब्लैक मैजिक भी खत्म हो जाता है और जितने भी प्रोसेस लोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं वो सब उस और फिर शाम ऐसी निकलने की तैयारी करते हैं लेकिन वो सोनर को वहाँ ऐसी बाहर नहीं निकालते क्यूँकी अब ये टाइम आ चुका था जब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलती अब हम कुछ दिन बाद का देती है जब हनीफ की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही होती है लेकिन तभी उसे गाड़ी से बाहर उसी लड़की का शेडो दिखाया जाता है जिसे उन्होंने कुछ देरों पहले मारा था लड़की बाहर आती है तो उसे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखती और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है